ప్రేక్షకులకు నమస్తే అండి నా పేరు సుదర్శన్ రెడ్డి విలేజ్ వచ్చి దండుమైలారం మండలం వచ్చి బ్రేమపట్నం రంగారెడ్డి జిల్లా అగ్రికల్చర్ చేస్తున్నాను దాంట్లోనే ఇప్పుడు పొప్పాయి సాగులో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది పొప్పాయి సాగులో ఫస్ట్ లో నైంటీ సెవెన్ కంటే ముందుగా వరి ఎక్కువగా సాగు చేసేది నా ఆబి వచ్చి అగ్రికల్చర్ చేస్తూ ఉంటాను చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అగ్రికల్చర్ చేయడం బాగా అలవాటు దాంట్లోనే ఇప్పుడు రైతు పరంగా తక్కువ లేబర్ తో ఎలా బెనిఫిట్ చేయాలి ఎలా బెనిఫిట్ పొందాలి అనే కాన్సెప్ట్ తో నేను వ్యవసాయం ఎక్కువ వరకు చేస్తా ఉంటాను మాకు కొన్ని రెండు మ్యాంగో ట్రీ ప్లాంట్స్ వేసేది ఏవైతే తోటలు కూడా ఒక దగ్గర ఐదు ఎకరాలు ఒక ఆరు ఎకరాలు ఒక దగ్గర ఏడు ఎకరాలు ఉంది మీరు చూస్తున్నది ఈ పొప్పాయి తోట ఇప్పుడు రెండు బావు నుంచి రెండున్నర ఎకరాల వరకు ఉంటుంది ఈ ప్లాంటేషన్ చేసి వచ్చి ఇప్పుడు టెన్ మంత్స్ అవుతుంది జనవరి ఫస్ట్ వీక్ లో ప్లాంటేషన్ చేశాను అయితే నేను ఈ గత ఐదు నుంచి ఆరు సంవత్సరాల నుంచి ఇప్పుడు ఇది థర్డ్ క్రాప్ నాది ఇంతకు ముందు ఒక సిక్స్ ఎకర్స్ మామిడి మధ్యలో పెట్టాను ఎయిట్ బై ఎయిట్ పెట్టాను అప్పుడు డిస్టెన్స్ లో అప్పుడు ఈల్డ్ వచ్చి పెట్టుబడి బోను ఒక ఎయిట్ ల్యాక్స్ వరకు బెనిఫిట్ వచ్చింది దాంట్లోనే మళ్ళీ సెకండ్ క్రాప్ సెకండ్ మళ్ళీ తీశాను అది అప్పుడు సిక్స్ ఎయిట్ బై సిక్స్ పెట్టాను అప్పుడు కూడా బాగా ఈల్డ్ వచ్చింది కాకపోతే కొంచెం నోట్ల రద్దప్పుడు కొంచెం రేటు కొంచెం తగ్గినప్పుడు అట్లా కూడా మనకు ఇంచుమించు ఆరు ఎకరాలలో రెండు వందల యాభై టన్నుల ఈల్డ్ వరకు మనకు వచ్చింది దాంట్లో కూడా ఎయిట్ టు నైన్ ల్యాక్స్ వరకు ఖర్చులు పోను బెనిఫిట్ వచ్చింది రెండు బావు ఎకరాలలో ఈ సంవత్సరం జనవరి లో ప్లాంటేషన్ చేశాను ఇది ఈ సీడ్ వచ్చి సెవెన్ ఎయిటీ సిక్స్ రెడ్ లేడీ తైవాన్ టైప్ అండి ఇది ఎప్పుడు కూడా అదే వెరైటీని నేను సాగు చేస్తున్నాను బాగా నాణ్యతగా ఉంటుంది కొంచెం నిల్వ కూడా ఉండడానికి కొంచెం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కి దానికి కూడా అనువుగా ఉండే రకము ఈ మధ్యలో అన్ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇది అందరికి ఈ సీజన్ లో జ్వరాలు రావడం దాంతో ఎక్కువగా డెంగ్యూ జ్వరాలతోటి కానీ వారితో కానీ బాగా నీరసం చేసి ప్లేట్లెట్స్ డౌన్ అవడం వల్ల ఈ పొప్పాయి కూడా ఈ సారి మాత్రం బాగా డిమాండ్ ఉంది ఇప్పుడు మార్కెట్ లో ఇది యాభై నుంచి అరవై అరవై ఐదు వరకు కూడా రేట్ పలుకుతా ఉంది ఇప్పుడు మాకు రైతు పరంగానే ఇప్పుడైతే ఇప్పటికి టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ అయింది నేను కటింగ్ తీసుకోబట్టి ఇప్పటి వరకే నాకు సుమారుగా టెన్ ల్యాక్స్ వరకు వచ్చింది రెండు బావు ఎకరాలలో ఇప్పుడు ఇంకా లైఫ్ అనేది ఇంకా చాలా ఉంది ఇంచుమించు టూ ఇయర్స్ వరకు దీని లైఫ్ మొక్క మంచి హెల్దీగా మెయింటెనెన్స్ ఉండి చేస్తే గనక ఇప్పుడు లెవెంత్ మంత్ నడుస్తూ ఉంది టెన్త్ అయిపోయి లెవెంత్ మంత్ నడుస్తూ ఉంది నాకు ఈసారి మాత్రం అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా అంటే ఎప్పుడు రేటు ఉంటది అనేది కాదు గాని సరాసరి నీకు పదిహేను నుంచి ఇరవై రూపాయలు అవరేజ్ పోయినా మంచి రేట్ అండి దీనికి కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ వెరైటీని నేను మాత్రం చాలా సాటిస్ఫై ఉన్నాను ఈ సంవత్సరం మేమే సొంతంగా మార్కెట్ కు తోలుతా ఉంటాము అక్కడ యాక్షన్ ప్రకారము క్వాలిటీని బట్టి రేట్ వస్తూ ఉంది నాచి రకమే ఇరవై ఇరవై ఐదు నుంచి మంచి క్వాలిటీ వచ్చి యాభై ఐదు నుంచి అరవై ఐదు వరకు మధ్యాహ్నం నడుస్తూ ఉంది రేట్లు వచ్చి కాబట్టి దీన్ని సాగు కూడా లేబర్ ఖర్చు కొంచెం చాలా తక్కువ అనమాట ట్రిప్ సిస్టము దీంట్లో హార్టికల్చర్ వాళ్ళు ఇంతకు ముందు సబ్సిడీలు ఇచ్చారు ఈ క్రాప్ కి మాత్రం మేము తీసుకోలేదు ఖాళీ ఒక ట్రిప్ వచ్చి సబ్సిడీలో వచ్చింది మిగతాది అంతా నేను ఓన్ గా బయట నుంచి కూడా కంప్లీట్ గా జాలి లోపలికి ఎవరు జనాలు రాకుండా జాలి ఫెన్సింగ్ తో వేసి నాకు సుమారుగా ఇంచుమించు సెవెన్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ వరకు ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయ్యింది అది ఫోన్ కూడా ఇప్పటికే రెండు రెండున్నర లక్షల లాభంలో ఉన్నాను నేను ఇప్పుడు వచ్చేది ఇక రేటు బట్టి దాన్ని బట్టి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది దీంట్లో అండి నేను ఇది థర్డ్ క్రాప్ కాబట్టి టోటల్ నేను సిక్స్ బై సిక్స్ పెట్టాను డిస్టెన్స్ వచ్చి సిక్స్ బై సిక్స్ పెట్టాను దీనికి రెడీ కంటే ముందే ఫెన్సింగ్ చేసిన తర్వాత దీంట్లోకి దగ్గర దగ్గర నూట ముప్పై నుంచి నూట యాభై ట్రిప్పులు ఎరువు తోలాను దీంట్లోకి పశువుల ఎరువుని తోలి ఫస్ట్ డే ఫ్లవ్ వేసాను తర్వాత ఎరువు తోలాను లెవెల్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఫ్లవ్ తోలి ట్రిప్పుల్ తో నానబెట్టిన తర్వాత అప్పుడు కొంచెం డ్రాట్ ఉండింది ఆ డ్రాట్ లోనే వీటిని కొంచెం తక్కువ నీరు మెయింటెనెన్స్ తో డ్రిప్ ద్వారా దీన్ని మెయింటెనెన్స్ చేస్తూ ఆ తర్వాత వర్షంలో పడిన తర్వాత మంచి ఎదుగుదల వచ్చింది ఈ సారి మాత్రం ఇంకా కూడా మంచి ఆశాజనకంగానే ఉంది పంట కూడా ఇంకో టూ ఇయర్స్ లో ఇదే రేటు ఉంటే మాత్రం ఇంకా చాలా పెరిగిపోతుంది థర్టీ టు ఫార్టీ ల్యాక్స్ రావచ్చు కాకపోతే రేటు ఆన్ డిపెండ్ రేటు బట్టి ఉంటుంది మొక్కలు నేను డిస్టెన్స్ లో పెట్టాను నేను ఏదో సిక్స్ బై సిక్స్ పెట్టాను కాబట్టి వన్ వన్ ఎకర్ కి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ప్లాంట్స్ వస్తాయి ఎయిట్ బై ఎయిట్ పెట్టినప్పుడు ఎయిట్ హండ్రెడ్ చేంజ్ వస్తుంది సెవెన్ హండ్రెడ్ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ సిక్స్ ఎయిట్ పెట్టినప్పుడు నైన్ హండ్రెడ్ టు నైన్ ఫిఫ్టీ వరకు వస్తుంది ఇప్పుడు ఇది సిక్స్ బై సిక్స్ కాబట్టి ట్వెల్వ్
టు టూ హండ్రెడ్ టన్స్ రావాలి చూద్దాం అది ఎంతవరకు వచ్చేది ఇదే రేటు కనుక కంటిన్యూ ఉంటే ఈ దానికి ఇంచుమించు నాకు సరాసరి కోటి రూపాయల దాకా కూడా రావచ్చు రెండు వందల ఎకరాలకి సరే రేటు ఒకవేళ ఏదైనా హెచ్చు తగ్గులు ఉంటే దాన్ని కూడా తగ్గొచ్చు దీన్ని ప్రకారం మెయింటెనెన్స్ కూడా కొంచెం ఆలోచనతో చేస్తే గనక చాలా మంచి ప్రాఫిట్ అండి ఇది లేబర్ తక్కువతో ఇది బాగా మెయింటెనెన్స్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు నేను థర్డ్ క్రాప్ తీసుకుంటున్నాను ఇది దీంట్లో నాకు చాలా ఈ అగ్రికల్చర్ లో చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది తక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తోటి పొప్పై సాగు ని నేను సాగు చేస్తున్నాను దీని వల్ల నేను మాత్రం చాలా సాటిస్ఫై ఉన్నాను ఈసారి రేటు రేటు బ్రహ్మాండంగా ఉండింది ఇది ఆరోగ్యపరంగా కూడా చాలా మంచిది దీన్ని లీవ్స్ ఈ ఫ్రూట్ తీసి తినడం వల్ల కూడా ఇది సి విటమిన్ బాగుంటుంది ప్లిల్లెట్స్ ఎవరికైతే డౌన్ అయిన వాళ్ళకి ఇంక్రీజ్ కావాలి అని అంటే పండు తినడం వల్ల గానీ ఆకు రసం ఏదైతే ఉందో అది ప్రాక్టికల్ గా మా ఫాదర్ పైన కూడా మేము చూసాము మా ఫాదర్ కూడా డెంగ్యూ జ్వరం వచ్చి ప్లేట్లెట్స్ తగ్గినాయి జాయిన్ చేయాలి అని చెప్పి హాస్పిటల్లో అంటే మేము డైలీ మార్నింగ్ టూ టీ స్పూన్స్ ఈవినింగ్ టూ టీ స్పూన్స్ ఈ రసం ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసి ఇవ్వడం జరిగింది దానివల్ల బ్రహ్మాండంగా ప్లేట్లెట్స్ అనేది పెరిగినాయి ఇది ఔషధ గుణాలు బాగా ఉన్నదండి పొప్పాయిలో ఔషధ గుణాలతో పాటు రైతు కూడా మంచి లాభదాయకంగా ఉంది ఇది మాత్రం తక్కువ పనితో తక్కువ లేబర్ పనితో ఎక్కువ బెనిఫిట్ పొందడానికి కొంచెం ఆలోచించి చేస్తే దీని మాత్రం బాగా లాభసాటిగా ఉందండి మిగతా పంటలు నేను ఇంతకు ముందు ఫస్ట్ లో అయితే వరి వేసేవాళ్ళము ఆ వరి ఎక్కువ క్వాంటిటీ అవసరం పడేది వచ్చేది క్రాప్ ముందు కోసే ముందు వర్షాల ప్రాబ్లము ఎండాకాలం వచ్చి వడగల ప్రాబ్లం అవన్నీటితో విసిగి వేసారి లాభాలు లేక మేము ఆగా లేబర్ ప్రాబ్లమ్ తోనే వరి కొత్త మిషన్లు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ తీసుకోవడం దీంట్లో దిగడం జరిగింది నైంటీ సెవెన్ లో అవి రన్నింగ్ చేస్తూనే అగ్రికల్చర్ మీద నాకు మక్కువ కాబట్టి నేను అగ్రికల్చర్ కూడా ఇప్పుడు చేస్తున్నాము మామిడి తోటలు కూడా ఉన్నాయి దాంతో పాటుగా ఇప్పుడు బొప్పాయి కూడా నేను గత ఐదారు సంవత్సరాల నుంచి సాగు చేస్తున్నాను బాగా లాభాల్లో ఉందండి మంచి తక్కువ ఖర్చుతో లేబర్ ఖర్చుతో ఎక్కువ బెనిఫిట్ వస్తా ఉంది ఇంతకు ముందు రేట్ తక్కువ ఉన్నప్పుడే నాకు ఒక సిక్స్ ఎకర్స్ వేసినప్పుడు సిక్స్ బై ఎయిట్ పెట్టినప్పుడు అన్ని ఖర్చులు పోను ఎయిట్ ల్యాక్స్ బెనిఫిట్ వచ్చింది ఒక ఎకరాకి ఎకరాకి ఇప్పుడు ఈ టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఎకర్స్ లో దీన్ని బట్టి చూస్తే ఒక ఎకరాకి వచ్చి అరవై టన్నుల వరకు దిగుబడి రావచ్చు దానికి ఇదే రేట్ కంటే కంటిన్యూ కంటిన్యూ ఉంటే థర్టీ ల్యాక్స్ రూపీస్ వరకు ఎకరాకి రావచ్చు దాన్ని రేట్ ఏమన్నా తేడా అయితే కనుక కొంచెం తేడా అవ్వచ్చు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను అదే రేట్ ఉంటుందని ఇప్పుడైతే మార్కెట్ లో కూడా తెలిసింది ఏంటంటే సర్వే ప్రకారం ఈసారి పప్పాయి అనేది చాలా తక్కువ మంది వేశారు ఇప్పుడు వచ్చే కొత్త తోటలు వచ్చేసరికి ఈ దీన్ని ఇంచుమించు ఇంకొక సిక్స్ మంత్స్ కావచ్చు అని అంటున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు దీన్ని నా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఒక ఎకరాకి ఇదే రేటు కనుక కంటిన్యూ ఉంటే ముప్పై లక్షల వరకు రావచ్చు మన పొలం ఏదైతే ఉన్నదో మొత్తం పది ఎకరాల పొలం ఇది ఈ పది ఎకరాలలో ముఖ్యంగా ఏదైతే ఉన్నదో అన్నిటికంటే ప్రధానమైన పంట లేకుంటే పండ్ల తోట అనుకున్నట్టయితే ఇవాళ మామిడి మాత్రమే అనుకుంటున్నాం ఎందుకంటే మంచి లాభం లాభకరంగా ఉండేటువంటిది కేవలం మామిడి మాత్రమే అయితే ఈ మామిడి ఏదైతే ఉన్నదో దీంట్లో మూడు నాలుగు రకాల వెరైటీస్ ఉన్నాయి దీన్ని రెండు వేల ఐదులో రెండు వేల నాలుగులో అనుకుంటాను నా ప్లాంటేషన్ మొదలు మొత్తం మొదలు చేశాను రెండు వేల పది వరకు పెద్దగా మనకు లాభాలు అంత రాలేదు రెండు వేల పది తర్వాత దాదాపు లక్ష నుంచి లక్షన్నర రెండు లక్షలు రెండున్నర లక్షల వరకు కూడా వచ్చినాయి గత సంవత్సరం లక్షన్నరనే వచ్చినాయి ఎందుకంటే ప్రకృతి సహకరించలేదు కాయలు కూడా బాగా కాయలేదు తర్వాత ఒక రెండు మూడు సార్లు గాలి వచ్చి కూడా కొంత రాలిపోయినాయి కానీ దీన్ని ఏదైతే దీంట్లో ముఖ్యమైన రకాలు ఏవైతున్నాయో మనము భవిష్యత్తులో రైతులు కూడా చేయాల్సినటువంటివి అయితే ఏదైతే ప్లాంటేషన్ అనుకుంటున్నారో దానికి కూడా సంబంధించింది మన అనుభవం దృష్టి చెప్పేది ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా కేసరి ఏదైతే ఉన్నదో మంచి వెరైటీ అది అన్నిటికంటే ముందు వస్తుంది ముందు వచ్చిన తర్వాత అన్నిటికంటే ఎంత గాలిని కూడా తట్టుకోగలుగుతుంది తర్వాత వాటర్ని కూడా తట్టుకునేటువంటి శక్తి ఉన్నది దాంట్లో ఎంత గాలి పెట్టినా కూడా కేసరి రాలిపోదు మళ్ళీ మార్కెట్లో కూడా ప్రీమియం ప్రైజ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంటే దాదాపు డెబ్బై ఎనభై ఎనభై రూపాయల నుంచి వంద రూపాయల వరకు కూడా కే కేజీ అమ్మే అవకాశం ఉంటుంది అయితే ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ ముఖ్యమైన తర్వాత మల్లిక అని ఒక వెరైటీ ఉంది ఆ మల్లిక బాగా వస్తుంది కానీ గాలికి ఒట్టిగన రాలిపోతుంది తర్వాత బేనిషాన్ అయితే జనరల్ వెరైటీ ఏది ఉన్నదో మా మారు మామూలుగా మన మార్కెట్లో ఉండేటువంటిది ఏదైతే ఉన్నదో ఆ బేనిషాన్ వెరైటీ ఏదైతే ఉన్నదో అది కూడా ఉన్నాయి అయితే ఇవి టెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉన్నాయి కానీ మిగిలిన మొత్తం బేనిషానే ఉన్నాయి కేసరి ఏదైతే ఉన్నదో ఐదు ఆరు చెట్లు ఉంటా
ఇంత ఈసారి కూడా రెండు సార్లు గట్టి గాలి పెట్టినా కూడా ఇంకా కాయలు అయితే ఉన్నాయి బయట కాయలు కొన్ని రాలిపోయినా కూడా మన కాయలు ఉన్నాయి అయితే దీన్ని మనకు ఏంటంటే వర్షాకాలంలో మామూలుగా దీన్ని జోలి వెళ్ళకుండా దానికి జోలికి వెళ్ళకుండా నీళ్ళు వేసిన అవసరం లేకుండా అనవసరంగా నీళ్ళు కూడా ఇయాల్సిన అవసరం లేదు దీనికి కేవలము వేసవి కాలంలో మాత్రమే ఎప్పుడైతే నీళ్ళు అవసరం ఉంటాయో అప్పుడు మాత్రం ఇయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇంకొక అనుభవం ఏంటి అని అంటే మనం జీవామృతము డబ్ల్యూడిసి కానీ ఇవన్నీ వాడినా కూడా ఎక్కువ ఏజ్ వచ్చినటువంటి పంటలకు తప్పకుండా మనం పశువుల ఎరువు కానీ లేకుంటే కోళ్ళ ఎరువు కానీ ఇవన్నీ వేసుకున్నట్టయితేనే మనకు మంచి ఫలితం వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇది మామిడికి మనకు మామిడికి సంబంధించిన రైతులు గమనించాల్సిన విషయం ఇక తెగుళ్ళ విషయానికి వచ్చినప్పుడు మామూలుగా ఏదైతే ఉన్నదో ఇదే స్ప్రే చేయడం జరిగి ఇంతవరకు అయితే ఇంతవరకు ఏది కూడా వేరే మందులు కొట్టినటువంటిది లేదు కేవలం కషాయాలు డబ్ల్యూడిసి కానీ జీవామృతం కానీ ఇది మాత్రమే స్ప్రే చేసినాము దాంతోనే మనకు రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఫస్ట్ దాని దాదాపు తెగుళ్ళు క్రిమ దానికి సంబంధించినటు ఒక ఫ్రూట్ ఫ్లో ఆ ఫ్రూట్ ఫ్లై గురించి మాత్రమే పోయిన గతసారి కొన్ని దాన్ని ట్రాప్స్ పెట్టడం జరిగింది అక్కడ మనకు కొద్ది దూరంలో కనపడుతూ ఉన్నది కూడా ఫ్రూట్ దానికి ట్రాప్ ఏదైతున్నదో ఫెర్మోన్ ట్రాప్స్ అవి ఏదైతే మనకు నష్టం లేదు కానీ మార్కెటింగ్ చేసే వాళ్ళకు ఇబ్బంది ఏర్పడుతుంది ఎందుకంటే బయట కనపడదు కానీ వర్షాలు పడ్డ వెంటనే మొత్తం దాన్ని హోల్స్ చేసుకొని పండు పాడైపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఇది ఒక్కటి మాత్రమే మనం దీంట్లో పెట్టడం జరిగింది అంటే దాన్ని స్ప్రే చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా ఒక ఎకరానికి ఒక ఆరు నుంచి ఏడు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఫెర్మోన్ ట్రాప్స్ పెట్టడంతో మంచి కంట్రోల్ అయితే అయింది పోయినసారి మన దగ్గర ప్రాబ్లం కూడా లేదు ఎవరు కూడా ఆ చెడిపోయినాయి ఇట్లా అని అనలేదు తర్వాత ఇప్పటి వరకు ఏదైతే ఇక్కడికే వచ్చి ఇడికే వచ్చేసేసి మన తోట దగ్గరకు వచ్చేసి కొంతమంది తీసుకెళ్తున్నారు లేదు మాకు కావాలండి పంపించండి మాకు మీరే అవకాశం ఉంటే మేము పంపండి ఇక్కడి నుంచి కూడా మేము అమ్ముతున్నాం కాబట్టి మార్కెట్ సమస్య కూడా మార్కెటింగ్ సమస్య ఇంతవరకు అయితే మనకు లేదు ఇది క్లుప్తంగా మామిడికి సంబంధించినట్టు అదే కాకుండా నేరడు కూడా ఉన్నది ఇక్కడ ఎందుకంటే అన్ని రకాలు రకరకాల పండ్లు ఉండాలి ఒక్కొక్క సీజన్లో ఒక్కొక్క పండు వస్తే బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో నేరడు కానీ ఈసారి సపోర్టో కూడా పెట్టడం జరిగింది నేరడు కూడా మంచి క్వాలిటీ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఆర్గానిక్లో దాని రియల్ టేస్ట్ మనకి ఏదైతున్నది ఉంటే ఆర్గానిక్లో తెలుస్తుంది అసలు మామిడి కానీ ఇది కానీ ఒకసారి ఈ మామిడి తిన్న వాళ్ళు మళ్ళీ అడుగుతున్నారు మీ మామిడి కావాలి వేరే వేరే చెప్పినాం వాళ్ళ దగ్గర తీసుకోండి అంటే అటువంటిది కాదు కాదు మీదే కావాలి మాకు అనేది ఎందుకంటే ఆ టేస్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని మరి సాయిల్కి సంబంధించింది కావచ్చు వాటర్కి సంబంధించింది కావచ్చు ఆర్గానిక్ కావడం కావచ్చు కానీ దాని టేస్ట్ డిఫరెన్స్ ఏ పండ్లైనా కూడా సపోటా కానీ నేరడు కానీ మామిడి కానీ ఇవన్నీ కూడా రుచికరంగా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది అన్నట్టు ఎందుకంటే ఇది ఆర్గానిక్లు పెంచుతున్నాం కాబట్టి మునగ చెట్లు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి ఆ మునగ కూడా మునక్కాయలు కూడా మనకు మంచి టేస్టీగా ఉంటాయి అన్నట్టు అదేవిధంగా కూరగాయలు కానీ కూరగాయలు ఇప్పుడు మనం ఏవైతున్న కూరగాయలు వేసినప్పుడు ఆ కూరగాయలు కానీ టమాటా కానీ ఇవి కూడా అంత టేస్ట్ఫుల్ ఉంటున్నాయి అయితే దీంతో పాటుగా మామిడితో పాటుగా ఎక్కువ భాగం ఏదైతే ఉన్నదో కొంత మనకు ఇంటికి సంబంధించినటువంటిది రైస్ కూడా పండిస్తాము అంటే వరి దానికి షుగర్ ఫ్రీ రైస్ కూడా మొన్న పండించినాము అది కాకుండా ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చినటువంటి వేరే వెరైటీ కూడా ఒకటి ఆర్ఆర్ నైంటీ త్రీ నైంటీ త్రీ ఆర్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉన్నదో అది ఇప్పుడు వేసినాము మొన్న ఖరీఫ్లో వేసినాము అది కూడా మంచి అంత ఆర్గానిక్లో పంచడంతో చాలామంది తిన్న వాళ్ళు ఇదే కావాలి వేరే వాళ్ళకి తీసుకో మీది మాత్రమే ఇష్టం తీసుకుంటాం అని చెప్పేసి అటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉన్నది అన్నట్టు కాబట్టి ఇది ఒకటి అదే కాకుండా ఈసారి అండుకూరలు ఏదైతే ఉన్నదో అవి కూడా ట్రై చేస్తున్నాం ఎందుకంటే చిరుధాన్యాల కింద దాని రిజల్ట్స్ ఇంకా అది క్రాప్ ఉన్నది కానీ ఇంకా రాలేదు మన చేతికి రాలేదు తర్వాత ఉల్లిగడ్డ కూడా కొంత ఉన్నది ఉల్లి మనం కూడా ఆర్గానిక్ల ఎందుకు చేయకూడదు అనే ఉద్దేశంతో కొంత ఉల్లి కూడా వేసినాం మనం కానీ ఇవన్నీ ఉన్న ఒకవైపు ఇంకోటి ఏంది అని అంటే దీంట్లో రక్షించడం కూడా చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉన్నది ఎందుకు అని అంటే ఈ కోతుల బిడద చాలా అయింది కోతులు అయినాయి గాలులు కోతులు దాని తర్వాత నెమళ్ళు ఇవన్నీ కూడా సమస్యలు సృష్టిస్తున్నాయి దీనికి సంబంధించినది కూడా మళ్ళీ పునరా ఏం చేయాలి దీనికి అని చెప్పేసి మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది వరి కాకుండా మొక్కజొన్న కూడా ట్రై చేసినాము ఆ మొక్కజొన్నలో కూడా కోతులు ఒకే రోజు మొత్తం తినేసేసినాయి ఒక ఎకరం వేస్తే అట్లా ఇవన్నీ సమస్యలు ఉన్నాయి దీంట్లో సమస్యలు ఉన్నా తట్టుకొని అన్నిటికీ మూలం ఏదైతే ఉన్నదో అన్ని ఇళ్ళను ఇన్ని నష్టాలను కూడా భరించేటువంటి దాంట్లో మళ్ళీ మామిడే మనం ప్రత్యేకంగా మనం అనుకోవచ్చు కాబట్టి మామిడి ఉన్నదంటే ఇది మనకు సంబంధించినటువంటి అన్ని నష్టాలను కూడా కోడిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంది ఒకటి మనందరం కూడా దీని దృష్టిని కూడా పెట్టాల్సిన అవస
వంకాయ బెండ వంకాయ కూడా పెట్టినాం ఆ వంకాయని కూడా కోతులు తిన్నాయి తోటలకు అన్నింటికి డ్రిప్ ద్వారా ఇస్తూ ఉన్నాము మొత్తం కూడా లే కానీ మిగిలిన దాంట్లో ఏంటంటే స్ప్రే చేస్తున్నాం మామూలుగా స్ప్రే చేసుకొని దాన్ని చేస్తున్నాం దాని ఎఫెక్ట్ వేరే ఉంటుంది అంటే వరిలో కానీ వరిలో ఫ్లడ్ ఇరిగేషన్ మళ్ళీ మామూలుగా చల్లుతాం చల్లి దాన్ని చేసినట్టయితే దాన్ని కూడా మంచి అవకాశం ఉంది కాబట్టి అన్ని రకాలుగా దీన్ని చేసేస్తూ డ్రిప్ ద్వారా కానీ దీని ద్వారా చేసినట్టయితే మనకు ఫలితాలు బాగా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉన్నది ముఖ్యంగా ఏమిటి అని అంటే ఈ ఎప్పుడైతే మనం ఆర్గానిక్ సైడ్ దృష్టి పెడతామో మనకు దశ తిరగాలంటే దిశ మారాలి అని అంటారు కాబట్టి దాంతో చాలామంది ఏదైతే ఉన్నారో మీ మామూలుగానే ఏది అవుతుందో కాదో తక్కువ వస్తుందో పంట తక్కువ అవుతుంది అనేటువంటిది కాకుండా మనకు లాభకరంగా ఉంటూ ఆరోగ్యకరమైనటువంటిది ఇచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి దీని ద్వారా మనం ఆర్గానిక్ ఏదైతే ఉన్నదో చేసి మంచి లాభాలను పొందేటువంటి అవకాశం ఉంది అంతేకాకుండా ఈ గతంలో ఉన్నటువంటి ఆవును పెంచడం అనేటువంటి బాధ కూడా లేదు ఎందుకంటే డబ్ల్యూడిసి ఏదైతే ఉన్నది వచ్చింది కాబట్టి వేస్డి కాంపోజర్తో మనం మంచిగా మంచి లాభాలను పొందవచ్చు దీని సేంద్రియ వ్యవసాయాన్ని కూడా చేసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మనమందరం ఒకవేళ ఆ విధంగా దృష్టి పెట్టినట్టయితే మొత్తం సేంద్రియ వ్యవసాయం వైపు దృష్టి పెడితే భవిష్యత్తులో ప్రపంచ స్థాయిలో కూడా ఈ సేంద్రియ వ్యవసాయం సేంద్రియ ఉత్పత్తులకు డిమాండ్ పెరుగుతున్నది మన దగ్గర కూడా మార్కెటింగ్ తయారవుతున్నది ఇంకా ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహం సరైన దిశలో లేదు కాబట్టి ఇంకా కొద్దిగా ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం ఉంది మనం తినేటువంటి ఆహారం ఏదైతే ఉన్నదో చాలా మంచిగా ఉండాలి మంచిగా ఉండటం మనం కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటాం కాబట్టి ఆరోగ్యం వైపు మనం దృష్టి పెట్టాలి మనం కూడా ఆరోగ్యవంతంగా ఉండాలని కోరుతూ నేను ఈ సేంద్రియ వ్యవసాయానికి సంబంధించిన విషయాన్ని క్లుప్తంగా ముగిస్తున్నాను